para decir pues, frente a esos señalamientos? Claudia, a usted y a todos los periodistas que nos acompañan, a todas las personas que hoy nos escuchan y nos ven a través de esos medios de comunicación, muchas gracias por la oportunidad para poderle explicar a la gente realmente qué es lo que ocurre. En la calle se dicen muchas cosas y es muy fácil decir y hablar de las personas sin tener el sustento, porque es una costumbre cotidiana realmente en otros los colombianos. ¿Qué ocurre al respecto? En el gobierno de Leonardo Puentes, él dejó un terreno asignado mediante un acuerdo municipal para reubicar al asentamiento humano Minoa de Esperanza, donde hoy realmente hay alrededor de 300 o 400 familias. Pero cuando en el año 2019 ellos hacen eh, esta proyección y pasa el acuerdo en el Consejo Municipal, no hicieron ni previeron realmente si el terreno era o no apto para allí hacer alguna construcción en altura o solamente para una vivienda eh, unifamiliar. Mas, sin embargo, la gratitud a Leonardo porque dejó el acuerdo, dejó plasmado donde deberíamos reubicar a estas personas. Pero cuando iniciamos el proceso con el doctor Luis Eduardo Castro, Obviamente viene un desacato y nosotros promovemos realmente cuál es lo pertinente para llegar y entregar las viviendas o los lotes con servicio a las personas que allá habitan. ¿Qué ocurrió? El doctor Luis Eduardo Castro me delega a mí como jefe de la oficina jurídica para hacer el estudio técnico realmente de títulos y saber si el predio cumplía o no cumplía con los requisitos mínimos para poder acceder y hacer una inversión allí del Estado. Iniciamos nosotros y le pasamos un cronograma al juez eh, de la Acción Popular y obviamente esto hace tránsito al juez de tutela porque iniciaron dos procesos frente al mismo proyecto del asentamiento Minoa de Esperanza. Dentro de este proyecto entonces nosotros le demostramos al juez que hacer vivienda hoy era muy complicado y no podíamos comprometernos con seis meses ni ocho meses. Esto ya que es una planificación realmente. Dentro de ese cronograma lo establecimos a 36 meses que se cumplen en el mes de marzo eh, del próximo año, y allí nosotros iniciamos con el estudio de títulos, estudio de títulos que fenecía, eh, no, perdón, no tenía en su momento, porque había unas falsas tradiciones y habíamos realmente que someterlo a que el predio estuviese legalizado para poder hacer la inversión. Iniciamos ese proceso y fueron bastantes reuniones con el líder de la Nueva Esperanza y con el abogado de la víctima, o sea, dueños de la tierra, Iniciamos, hicimos muchas reuniones y determinamos que sí, efectivamente, debíamos hacer los estudios de títulos y someterlo a un cronograma que fuese cumplido en el tiempo. Entonces, después de que se hizo el estudio de títulos, viene entonces la planificación por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal para determinar la viabilidad de, de instalar las redes hidráulicas, aguas servidas y agua potable, saneamiento básico. Dentro de esos estudios se determina que allí no se puede llevar ninguna construcción porque allí hubo un botadero de basura a cielo abierto que duró aproximadamente unos 20 años, 25 años, pero el municipio deb debería hacer una inversión por ahí de 2 mil millones de pesos para excavar, sacar los lixiviados y las basuras que hubiesen, rellenar y replantear el terreno, cosa que realmente es algo imposible. Mas, sin embargo, en una reunión que hubo nuevamente en la oficina jurídica, el señor líder de la Nueva Esperanza dijo que ellos, la administración, eh, que la administración, eh, que si le recibía unos de diseños de la, de la, de lo, del plan de loteo para el asentamiento de la Nueva Esperanza, nosotros le dijimos, todo lo que la comunidad aporte nos sirve. Ellos nos entregaron a nosotros una, unos diseños de lo que ellos pretendían hacer. Eso lo recibió la administración, el INDEP, y reposo ahí en el INDEP. Ellos nos entregaron también una caracterización realmente de las personas que habitaron en el año 2011, 2012, 2013, para que coincidiera con las que habían realmente eh, en el tribunal. Así las cosas, entonces resulta el año pasado una señora que va a planeación y dice que le están pidiendo un dinero para que el municipio les entregue el lote con servicios o la vivienda. Nosotros hicimos una rueda de prensa con la oficina de planeación, la directora, la doctora Sonia y con el líder del asentamiento Mi Nueva Esperanza, donde asistieron los periodistas y categóricamente dijimos, es un categórico imperativo, la administración de Yopal no pide un peso a ninguna de las personas que están en los asentamientos humanos, porque hoy la connotación es que vamos a entregarle una vivienda digna para que ellos eh, puedan transportarse eh, para vivir ahí. Bajo esas circunstancias continúa el proceso, el, el señor líder del asentamiento humano también dice lo mismo, que él no, nadie le ha pedido plata en la administración, que están trabajando en el tema. 
Así las cosas, continúa desarrollándose el proceso y el señor alcalde dice, como no se puede hacer allí la vivienda por el problema que tiene, vamos nosotros a reubicarlos. Dentro de eso hay dos lotes que hoy está Villa Salomé, Marta Mojica, que es un asentamiento, es un lote donde más o menos podemos ubicar a unas 2.600 familias y está también el lote del IDRI. Lote del IDRI que hoy tiene el problema que el uso del suelo es institucional y deberíamos nosotros llevarlos para cambiar el uso del suelo. Por eso estamos en esa dicotomía. O vamos al el tema del, del uso del suelo a cambiarlo en el IDI, o nos vamos a Villa Salomé, Marta Mojica, que es donde realmente podemos ubicar 2.600 familias. Porque hoy les aclaro, no son solamente las familias de Mi Nueva Esperanza, son las familias que están hoy en asentamientos humanos en la ciudad de Yopal. Pero también con una buena noticia, en este gobierno no ha habido ni hemos permitido un asentamiento humano más porque cada vez que tratan de invadir un predio en el sector urbano o rural, ahí estamos con gobierno y con la policía para no permitirlo, porque realmente esos cordones de miseria no se pueden permitir. Y máxime cuando la gente necesita una vivienda, pero es que ayudarle, no hay que postrarla. Entonces, el día de ayer eh, sale un video donde una persona de la cual no conozco, dice que le estaban pidiendo unos recursos que lo recibía el doctor eh, Yuri por ahí al pie de la fiscalía y que Javier y que Wilche estaba metido ahí. Yo hoy le aclaro categóricamente, a nadie le he pedido un peso, a nadie le pido un peso porque para eso trabajo. La administración de Eduardo Castro a nadie le pide un peso. Estamos trabajando realmente es para ayudar a la comunidad. Hoy, vea cómo son las cosas. Javier, el 11 de mayo, había pedido que hiciésemos una reunión para ver los avances de, del proyecto. Y la semana eh, pasada... Nosotros hicimos el oficio y la programamos para el día de hoy a las 7 y media de la mañana. Coincidencialmente, ayer sale el señor de la Nueva Esperanza diciendo que le pidieron unos recursos. Entonces, hoy convocamos a los medios para aclarar la situación. Fuimos entrevistados eh, por, eh, por varios periodistas y donde categóricamente el señor Javier dice nunca la administración le ha pedido plata y nunca el doctor Wilche le hemos dado plata. Entonces yo invito, invito a las personas y a la persona que salió diciendo en el video el tema del dinero, si tienen algún recibo, tienen un video donde esté comprometido John Kennedy Wilche, denúncielo. Y es más, vengan y yo les ayudo a hacer la denuncia, porque soy un hombre transparente. Y si alguien le pidió dinero, vengan, acudan a mí a la oficina jurídica. Como siempre he dicho, no acciones populares, no tantas denuncias, vengan y solucionamos. Y yo me encargo de hacer la denuncia, coayudarla y la presentamos a la fiscalía, porque hoy el nombre de John Kennedy Wilche no puede quedar entre bambalinas y, la, y el nombre de la administración en cabeza de Luis Eduardo Castro, que una, es un gobierno con autoridad, tampoco puede quedar entre bambalinas ni entre la tiniebla. Eso es básicamente, señores periodistas, lo que ha ocurrido. ¿Qué conoce usted de ese dinero que la comunidad pues, dice que entregó a, al abogado y a otra persona? No conozco nada, desconozco totalmente el tema, porque eso, si lo hicieron, fue un negocio entre, entre, entre privados, entre particulares, eso es ajeno a la administración. No conozco el acuerdo, ni conozco si hubo o no algún recibo o algo por parte de ellos. ¿Por qué el líder Javier Pérez manifiesta que la administración tenía conocimiento pues, de ese estudio que se iba a realizar y responsabiliza a la administración o a la oficina jurídica de quienes quedaron mal? Bueno, es que en una de las tantas reuniones es el líder Javier quien dice que ellos van a aportar unos diseños para que esto se solucione lo más pronto posible. Nosotros decimos, claro, pues si ustedes lo entregan, bienvenido sea, lo recibimos. Pero eso tiene que someterse al estudio del INDEP y de planeación que realmente cumpla las normas y, y así lo hicieron. Ellos entregaron sí, un paquete donde hay unos diseños y se lo entregaron a, a, a la oficina jurídica y al INDEP y yo corrí traslado de los mismos al INDEP que es el competente en el tema de vivienda. Es decir, que los responsables de este recaudo, de este dinero, estarían entre el abogado Yuri y el líder del asentamiento humano, eh, Javier Pérez? Ese... ese el meollo de ese asunto lo resuelven solamente ellos quien entregó el dinero y quien lo recibió quien entregó el dinero, las personas que dicen que entregaron el dinero, son las que saben a quién le entregaron el dinero, cómo se lo entregaron y en dónde se lo entregaron y deben tener algún sustento porque yo no entrego dinero así a mano suelta, debo tener algún sustento si ellos lo tienen, ellos que coloquen la denuncia es más, si quieren, yo les ayudo a colocar la denuncia a, a formularla, para que digan en dónde le recibieron el dinero, quién se lo recibió y cómo fue la, la forma de pago. ¿Quién realizó esa consultoría ese estudio a ese predio y de acuerdo al informe que le Desconozco totalmente quién lo hizo. Aquí, Javier Pérez, el líder de la Nueva Esperanza, nos lo trajo. Y en una reunión que hicimos nosotros de las habituales, él nos entregó eso. Me lo entregó a mí, que incluso ahí estaban los videos donde yo le iba. Él nos entrega esto y se lo entregó a, a, a INDEP. 
y posteriormente yo le corro otro lado a INDEP y a Planeación, que son los competentes en el tema de vivienda. El tema mío únicamente estuvo en el tema de la legalización del predio y obviamente recibir la documentación que ellos entregan, yo hice el puente de recibir la, la, la información de parte del asentamiento de mi nueva esperanza y correrle traslado a quien le compete, que era Planeación e INDEP. Ellos dicen en, en mi nueva esperanza que la administración les ha incumplido, si incluso el alcalde les había prometido y no, hasta el sur de hoy nada. Todo eso que ustedes acaban de decir es cierto, porque ya expuse las razones anteriormente. El lote que dejó Leonardo Puentes que gracias lo dejó porque había un compromiso, pero no previó y no hicieron los estudios técnicos para determinar si era viable o no, que allí se podía llevar el asentamiento humano. Pero esto como es un gobierno con autoridad irresponsable, nosotros hicimos los estudios y todo, y se, se dio cuenta que esto no podía hacerse el asentamiento humano allí, por lo tanto, entonces quedamos realmente incumpliéndole. Pero hoy les vamos a cumplir, porque vamos a entregarles lotes con servicios, Comunidad Mino de Esperanza y los otros... Eh, asentamientos humanos, estén seguros que en este gobierno los vamos a reubicar. Dice Javier Pérez en entrevista el día de ayer que pues, desconfía que la administración municipal llegue a realizar ese cumplimiento porque no se ha realizado todo el proceso que se tiene que hacer para poder eh, que esas familias sean reubicadas. Incluso hasta el momento, la fecha no hay un censo bien de cada una de las familias eh, que iban a ser asignadas en ese nuevo predio que les habían prometido. Bueno, hoy, si, él, si él dice que, que, que duda... No, no, no entiendo por qué dudas si siempre lo hemos recibido en la administración. Dudaríamos nosotros la administración que ellos llegaron a, a, a cubrir un predio que no era de ellos. Y nosotros no estamos dudando de ellos. La administración sí viene cumpliendo. Lo que pasa es que han habido traspiés tras traspiés, pero vamos a cumplirles. Y la administración no va a engañar a nadie. ¿Y ese predio para cuándo estaría listo? ¿Cuándo podrían reubicar a estas personas? Tenemos entendido que tienen plazos tan oscuros. Bueno, en la Acción Popular nos dieron 36 meses, que los 36 meses el cumplimiento se da en el mes de febrero del próximo año. Pero más sin embargo, más sin embargo, hoy vamos acelerando el tema. Hoy, en la reunión que sostuvimos, de la cual están terminando el acta, porque hoy hubo reunión aquí, entonces quedamos de fijar una fecha para ir con ellos a observar el terreno, a mirarlo y que ellos digan si están o no de acuerdo. Más sin embargo... En lo que se ha hecho con el señor alcalde y con la oficina de planeación y con INDEP, estamos hoy eh, eh, a puertas de reubicarlos también en Villa Salomé, Marta Mojica. ¿En qué condiciones se encuentran esos terrenos y si están a nombre de la administración municipal? Hoy el terreno de, de, de Lidri está a nombre de Lidri, sino que tiene la connotación que es institucional y nos toca hacerle el cambio del uso del suelo. El otro terreno ya está a nombre de la administración. ¿Cuánto tiempo tardaría para hacer ese cambio de uso del suelo y tendría que ir a una aprobación del Consejo Municipal? Sí, pero nosotros estamos determinando que en el transcurso de un mes, dos meses, podemos estar eh, haciendo ese tránsito de, de Lidri para que quede en eh, propiedad de la administración. Pero el otro pedido, Villa Salomé, Marta Mojica, ya están en condiciones y están haciendo los estudios y diseños. O sea que hay tres opciones hay... en este momento para poder garantizar esos derechos de reubicación a esas familias. Hay dos opciones, pero la más clara hoy realmente es eh, Villa Salomé, Marta Mojica que vamos a ubicar 2.600 lotes con servicios. Una vez estas familias hacen un acuerdo de reubicación con la administración, eh, lo que es eh, obligar a la administración es a darles lotes con servicios o a hacerlo como dice la acción popular, que sean reubicados en una vivienda de interés social. Dice, la, la, la acción popular dice que debemos entregarle una vivienda digna, pero hoy realmente las condiciones económicas del municipio no son bollantes. Entonces, vamos a entregar lotes con servicios, pero máxime cuando la misma comunidad, no solo Minó de Esperanza, sino los de diferentes asentamientos humanos dicen que les entreguen los lotes con servicios y ellos construyen su casa. O sea, si hay el compromiso realmente que la gente quiera. Le aclaro, honorable periodista, cuando me decía que el censo. Claro, cuando inició la acción popular, pasaron un censo, pero ese censo hoy corroborando lo que ya lo tiene, el nuevo censo que, que pasó Javier, y lo están, eh, lo están cruzando con el que tiene el INDEP y con el que hay en el tribunal, lo están cruzando para saber realmente quiénes están ahí, porque es que hoy, si observamos realmente, hubo familias que llegaron con el papá, la mamá y un niño, pero se han subdividido esos lotes, entonces ya tiene el papá, la mamá, el niño, el tío y el primo, o sea, no, no estamos hablando de una familia, sino de tres familias, y eso genera realmente una descomposición social, y, y, es, y es algo difícil realmente hoy de solucionar a tantas familias. Bueno, si en su momento llegaron algunas familias a vivir allá, con el paso de los años han cumplido la mayoría de edad y estas personas han conformado un núcleo familiar dentro de ese mismo predio, eh, están, eh, ¿serían beneficiados para quedar dentro de la reubicación como una familia, como un nuevo núcleo 
jurídicamente no es viable porque ellos entregaron un censo en su momento. En su momento entregaron un censo. Lo que ocurre es que allí se han venido haciendo subdivisiones del misma, de la misma franja de terreno para beneficiar a más familias, tíos, primos, parientes. O en su defecto hay personas que han vendido el predio donde llegaron y estaban en su momento. Es que hoy se me pueden acumular 5 mil, 10 mil familias. Pero realmente cuando usted ve el censo, ¿quiénes estuvieron en su momento cuando se hizo y se pasó al tribunal? Y el que tiene el INDEP, a veces queremos de ceñirnos. ¿Me recuerdas a la fecha de cuando se hizo ese censo? No, ese censo lo presentaron como en el 2015, 2016 lo presentaron y, y Javier nos presentó un censo eh, el año pasado eh, para, para, para hacer el cruce con el INDEP. Hoy el INDEP está en ese tema. Dice la comunidad que usted está a pocos días de renunciar para ir a un cargo público, para ir a una aspiración política, eso es cierto, y de ser verdad, ¿cómo queda este proceso? Bueno, debo aclarar es que aspiración política la verdad no la he tenido y pues, de verdad que el ser humano piensa muchas cosas y vuela y levita, hace muchas cosas, que eso no puedo determinarlo hoy. Lo único claro que sí tengo es que con la bendición de Dios y la voluntad de un pueblo me voy el día primero de septiembre de la administración porque tengo asuntos personales que tratar. De ahí en adelante lo que pueda ocurrir no puede ocurrir, solo el, el, el destino y el tiempo nos dará la razón. ¿Qué vamos a hacer? Sí, ya le oficialicé al señor alcalde eh, verbalmente, pero en el transcurso de la semana voy a radicarla. ¿Y esa eh, renuncia sería para una aspiración a la alcaldía? ¿Piensa usted en algún momento lanzarse a la alcaldía de Zapata? Yo quisiera ser presidente de la República, pero cada momento, cada momento trae realmente eh, la efervescencia. ¿Y ¿Qué queremos hacer? Hoy, hoy, lo que tengo claro es que ya en el transcurso de la semana vamos a oficializar la renuncia al señor alcalde. Verbalmente se lo manifesté ya. Y el asentamiento humano... Así me vaya de la administración, cualquier persona del asentamiento humano que quiera que le ayude, que quiera que le investigue, que le colabore haciendo un documento, ahí encuentran siempre a John Kennedy Wilche dispuesto porque soy un hombre dado a la comunidad. Yo no me voy de la administración, eh, yo no me voy de la administración para ir a regociarme en mi casa, no, me voy de la administración para ayudarle a mucha gente que necesita en Yopal, con un derecho de petición, con una tutela, con contestarle a lo que necesite jurídicamente, que es lo que yo sé hacer. ¿Qué puedo hablar?